ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ബിനു ചാക്കോ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നു ബിനു ചാക്കോ മുംബൈ രൂപത ഏറ്റവും അഭികാമ്യം ബിഷപ്പ് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലത്തീൻ കാത്തലിക് കൗൺസിലിൻ്റെ നിലപാട് ഒഴിയേണ്ട കാലം എന്നേ കഴിഞ്ഞു ബിഷപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്രാങ്കോയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ നിലപാടിതാണ് ഈ നിലപാടുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് കൊച്ചിയിലെ സമരത്തിന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഈ വലിയ പ്രതിഷേധമായി അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അതി അത് കാണാതെ സഭയ്ക്കും മറ്റും കെ സി ബി സി ഒക്കെ ഇന്നലെ എടുത്തൊരു നിലപാടുമായി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമോ കെ സി ബി സി ശരത്ത് കെ സി ബി സി ഇന്നലെ എന്ത് നിലപാട് എടുത്ത കെ സി ബി സി പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതിനൊന്നും പറയുന്നില്ല കെ സി ബി സി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നടക്കുന്ന സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ സമരത്തിനുള്ള പിന്തുണയെ കുറിച്ചാണ് ബിനു ചാക്കോഞ്ഞ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കെ സി ബി സി തള്ളിക്കളഞ്ഞ അതിരു കടന്ന സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തിലാണ് ഈ വലിയ ബഹുജന പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ബഹുജന പിന്തുണ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരത്ത് വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ബഹുജന പിന്തുണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുറവരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണക്കിനാട് എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് ആ മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണല്ലോ അവിടുന്ന് ആരാണ് അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എറണാകുളം ആ ബസലിക്ക പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും ലാറ്റിൻ ബസലിക്കാരുടെ അടുത്താണല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടുന്നുള്ള ബഹുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ അത് നമുക്കറിയാം അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അവരെല്ലാ കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് അതിനൊന്നും ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവർക്ക് നീതി കിട്ടുന്ന തന്നെ വേണം അതൊന്നും അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആ സമരത്തിന്റെ പുറകിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ബാനറുകളും ചില പോസ്റ്ററുകളും ഉണ്ട് അത് സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെയും സഭയുടെ ആചാരങ്ങളുടെ മേലും സഭയുടെ നിഗതമായ ശരീരത്തിന്റെ മേലുമുള്ള ചില ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ കടന്നുകയറ്റം ഇവരിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സഭ ആശങ്കയോടെ കാണുന്നത് ബിനു ചാക്കോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വലിയ ആധി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലയിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കൊണ്ടുപോകാതെ നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന നൂറുവട്ടം ആവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ ഈ പരാതി നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമായിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിയാതെ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിനു ചാക്കോ അതിന്റെ പുറത്ത് എത്ര ന്യായം പറഞ്ഞാലും ഇതിൽ പരാതിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിക്ക് അയച്ച കത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വരെ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയോടടക്കം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോലീസ് കേസുമായി പോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പരിഹരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പരിഹരിക്കാതെ അന്നൊന്നും ഈ സഹോദരിമാരുടെ പീഡനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും പുറത്തു വരാത്ത ബിനു ചാക്കോയെ പോലുള്ള ആംഗലമാർ ഇപ്പോൾ സമരവുമായി വന്നപ്പോൾ വലിയ വർത്തമാനം പറയുകയാണ് സഭയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഫ്രാങ്കോയ്ക്കൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാണക്കേടിന്റെ പുതിയ കാലം നിങ്ങൾ വിലാപം പോലെ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് ബിനു ചാക്കോ ഒന്ന് ദയവായി പ്ലീസ് ഞാൻ വരാം ബിനു ചാക്കോയിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ലൈനിൽ തുടരുക ഇപ്പോൾ ശ്രീ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കമാൽ പാഷ ഈ സമരം അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് താങ്കൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വരുന്നതോടെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയം താങ്കൾ അന്ന് പറഞ്ഞ നിലപാടിന് തീർത്തും വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഐ ജി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ കേസിൽ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ തെളിവുകളില്ല അതുപോലെ തന്നെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയിലടക്കമുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ അടക്കം താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് അവിടെ വിറ്റു കൊടുത്ത പോലീസ് എന്നാണ് താങ്കൾ വിമർശിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല ഇനിയും ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ എൺപതാം നാൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല ഉള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും സഹോദരിമാര് രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവരെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായിട്ട് മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ ആദ്യ അന്വേഷണത്തിൽ അതൊക്കെ വെളിയുമായി എന്ന് സത്യവാങ് കൂടി എഴുതി കൊടുത്തതാണ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം ആ രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നീതി അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ കാരണം ഇനി അതേ എടുക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ കാരണം ഇവർ അയാളെ ഇത്രയും തോളം ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പറയാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തെളിവില്ല എന്ന് പറയും മാത്രമല്ല അന്വേഷണം തട്ടിക്കളിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പോകാട്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഗവൺമെന്റ് തീരുന്നത് വരെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പരിശോധന ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ ശ്രീ കമൽ പക്ഷ ഒരു ഒരു സംശയം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായി ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഐ ജി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ചത് നിയമപരമായി ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പിഴയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രകടമായി തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപാകതകൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ കാഴ്ച അവരുടെ ഭാഗത്ത് അവർക്ക് പിഴയ്ക്കുന്നതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് പിഴവൊന്നും അല്ല ഇത് മനഃപൂർവ്വം വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് ഇത് പിഴവൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് കേരള പോലീസിന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് ഈ അന്വേഷണം ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലേക്ക് അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് പിഴവൊന്നും അല്ലത് അടച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ പിഴവ് വരുത്തുന്നതായി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ശ്രീ കമൽ പാഷ ഇതിൽ ഫ്രാങ്കോ ഈ സഭയെ കൃത്യമായി അതിനകത്തേക്ക് കുരുക്കിയിടുന്നു ഈ സഭ കൂടി വരുന്നതോടെ ഈ സഭയും സർക്കാരും എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘവും എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായി കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് ഒത്തുചേരുന്നു എന്നാണോ സംശയിക്കുന്നത് വളരെ സംശയമുണ്ട് കാരണം അതായത് ഇത് സഭയ്ക്കെതിരെ ഒരു അലിഗേഷൻ ഇവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഭ ആകെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അലിഗേഷൻ ഈ പ്രതിക്കെതിരെ കൊടുത്ത ആ ഞാൻ ബിഷപ്പ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രതി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ക്രിമിനൽ കേസിലെ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്രതിയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ പ്രതിക്കെതിരെ ഉള്ള പരാതി അവര് ഹൈറപ്ഷന് ഈ സഭയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ഒരു ബധിര കർണങ്ങളിൽ വീണു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അവർക്ക് ആക്ഷേപം അല്ലാതെ സഭ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചെന്നോ സഭ അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നോ അന്നാച്ചുള്ള വനിത നടത്തിയെന്നോ അവർക്ക് കേട്ടില്ല ഇത് സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള അലിഗേഷൻ അല്ല ഇത് ഇത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആ ഇത് എനിക്കെതിരെയുള്ള അലിഗേഷൻ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള അലിഗേഷനാണ് അപ്പൊ ആ പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് സഭയാണ് എന്ന് അയാൾ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സഭ അത് ഏറ്റെടുക്കാനും തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരും സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഇത് സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള അലിഗേഷൻ അല്ല ആ സഹോദരിമാര് സഭയുടെ ഭാഗം തന്നെ ആയിട്ടാണ് അവരിപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തുടരുന്നതും അതുകൊണ്ട് സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഉൾപ്പെട്ടതല്ലേ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ കന്യാസ്ത്രീകളും അതായത് മറ്റു പുരോഹിതന്മാരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ കന്യാസ്ത്രീകൾ അവര് തിരുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടികളായിട്ട് മാറി അവര് കള്ളം പറയുന്ന നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതേപോലല്ലേ അച്ഛന്മാരും അതുപോലെയാണ് അച്ഛന്മാരും മറ്റു പുരോഹിതനും ഒക്കെ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ ഒരാൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോ ഇത്രത്തോളം സഹോദരിമാർ ഒരാൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോ അതില് സംശയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രം പക്ഷെ ഇതിലൊരു സർക്കാർ ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുമോ അതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമല്ലേ കാരണം ഇതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കേസുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു സർക്കാർ അതിലേറ്റവും ശക്തമായ സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ ആർജവുമുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഒരു സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതിച്ഛായ സ്വയം മോശപ്പെടുത്താൻ ൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും അത് നോക്കിക്കോളൂ അത് നിങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊന്ന് അന്വേഷിച്ചോളൂ അത്രയും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് ബാക്കി നമുക്ക് ത
വളരെ വളരെ അത്രത്തോളം വിലയേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ പവിത്രമാണും പരിശുദ്ധവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് സത്യവാങ്കൂലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റിപ്പോയെന്നും മാറിപ്പോയെന്നും എനിക്ക് അന്നേരത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നൊന്നും പറയുന്ന അല്ല അയാൾക്ക് ഭയങ്കര അയാൾ ജോലി രാജി വെച്ച് വിറ്റിപ്പോയിരിക്കണം അയാൾ അതാ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീ കമൽ പാഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്വേഷണ സംഘം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതിയെ ലൈംഗിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലൈംഗിക ശേഷി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് ശക്തമായ നിലപാട് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചയാളാണ് താങ്കൾ ഈ പോലീസ് പറഞ്ഞതിനെ വിശ്വസിച്ച കോടതിയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തെയും ആണോ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ തിരുത്തി പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആടിയ ആടിനെ പട്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കല്ലേ നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇതൊരു വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ഒരു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത്രത്തോളം വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു നിയമപരമായ സംശയമാണ് അതായത് ഈ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിൽ ഇത്രയും നാൾ വൈകുന്നു ഒന്ന് ശക്തമായ പരാതിയുമായി മൊഴിയും നൽകി പരാതിക്കാർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലൊരു അന്വേഷണത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്താ പറയുന്ന ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ട് കാര്യമുള്ള കാര്യമുണ്ടോ അതായത് അവരതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ പരാതി അതെ അവര് മാറുന്നില്ലല്ലോ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വരെ ശ്രമം ഉണ്ടായി അതിനുവരെ അതിനുവരെ കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ സ്വാധീനിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിപ്പോ മനഃപൂർവ്വം നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കൂടിയിടാനുള്ള ഒരു മാർഗം നോക്കുകയല്ലേ ഇത് അത് സഭയുടേതായിട്ട് അങ്ങ് ചിത്രീകരിക്കുക സഭയ്ക്കെതിരെ സഭയെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്ന് ആരോപിക്കുക ഈ സഭ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെയൊക്കെ തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടേണ്ടതിന് പകരം അതിനെ കറക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആ സഭയുടേതാണ് ഇതൊന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ രീതിയിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പോലീസും ഒക്കെ കൂട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നിയമവാഴ്ച എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് അതപ്പതിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെയധികം വളരെയധികം ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ വളരെ ഗൗരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒത്തുകളി ഈ പരാതിക്കെതിരെ പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ പ്രതിക്കു വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വയന വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ അഫിഡവിറ്റ് സത്യവാങ്മൂലം ഇപ്പോൾ ആ നിലയിൽ അല്ല തെളിവുകൾ ആ നിലയിൽ ഇല്ല എന്ന് തിരുത്തി പറയുന്ന സാഹചര്യം ഗുരുതരമായ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികളാണ് ആ ഡി വൈ എസ് പി ജോലി രാജിവെച്ച് പോവുകയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി വൈ എസ് പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ജലന്ധർ ഈ കേസിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായി പീഡന കേസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലീസ് പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ സൂചിപ്പിച്ചത് ഗൗരവമായ നിലയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതിനൊരു പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു അത് നിശ്ചയമായും നല്ലതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ബിനു ചാക്കോ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംശയിക്കുകയും ഒരുപാട് മൊഴികളും പരാതിക്കാരി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധമാണ് സഭ ആ പ്രതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും കാതലായ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം സഭയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനത്തെ നിലപാടൊന്നുമില്ല സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അന്വേഷണത്തെ ഇത് സഹകരിക്കുന്നു അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അവിടെ നിലപാടൊന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കമാൽ പാഷ സംസാരിക്കരുത് അതായത് ഔദ്യോഗികമായ വാർത്താക്കുറിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതൊരാളും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിയായ ബിഷപ്പും പ്രതിയായ ഫ്രാങ്കോയും പറയുന്ന അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന വിശദീകരണത്തിന് ആ വിലയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് അതേസമയം നീതിക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നവരെ മാനിക്കുക പോലും ഇല്ലാത്ത നിലപാടാണ് അതിലൂടെ തന്നെ കെ സി ബി സി എടുത്തത്
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയത്തെ എസ് പി ആണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേൽനോട്ട ചുമതല ഐ ജി അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ വാക്കാൾക്ക് ഒക്കെ ആൾക്കാരികൾ എന്താണ് അറിയിക്കുന്നത് അത് ഈ സഭ ഈ ഈ സമരത്തോട് സഭ അതിന് കടന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ചില ശക്തികളുടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ചില ആധിപത്യങ്ങളും ചില അധികാര ആധിപത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ചില ശ്രമമാണ് അത് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കാരണം ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ചിലത്ത് എറണാകുളം അഗർവാലി അതിരുപതയില് എറണാകുളം അഗർവാലി സൂര്യപ്രഭാർ അതിരുപതയില് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്തെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചക്രത്തി പോരാട്ടം നിങ്ങൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന കുറെ ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല ആ നിലയിലേക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ ഇതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് സഭയാണെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ കന്യാസ്ത്രീകളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊച്ചിയിൽ സമരത്തിന് ഇറക്കാൻ സമരത്തിന് പോകാതിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് താല്പര്യ കക്ഷികൾ ഉണ്ടാവും അത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിൽ ബിനു ചാക്കോ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതി ഫ്രാങ്കോ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കാലം അവർ പരാതി പെട്ടി തുറന്ന് നടന്നു ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിയായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആയ അനേകം നിധിനെ പുറപ്പെടുവിച്ച കമാൽ പാഷ സാറ് കണ്ട പോലീസ് കൊണ്ടാണ് തന്നെ എല്ലാ പ്രതികളെയും ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ബിനുചാക്കോ അത് ഒന്നുകിൽ ബിനുചാക്കോയുടെ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റുണ്ട് ആ അഫിഡവിറ്റിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കേരള കാത്തലിക് ചർച്ച് റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് കൊടുത്ത കേസിൽ പെറ്റീഷണറാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അതിൽ മെമ്മോ ഫയൽ ബൈ ദ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ കെ സുഭാഷ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് വൈക്കം ആസ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ ദിസ് ഓണറബിൾ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിന്റെ കോപ്പിയാണ് എന്റെ ഉള്ളത് അതിൽ കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഈ പറഞ്ഞ ഡി വൈ എസ് പി പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു അതിനുശേഷം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ കണ്ടു ഇറ്റ് ഈസ് റിവീൽ ദാറ്റ് അക്യൂസ്ഡ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ കമ്മിറ്റഡ് അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് റേറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ് എന്തെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോലീസ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഫിഡവിറ്റാണ് ആ അഫിഡവിറ്റ് തോന്നിയത് പോലെ എഴുതാനുള്ളതല്ല തെളിവുണ്ട് അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് റേറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോ ഐ ജി വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയാണ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവില്ല സാങ്കേതിക തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തരം വിശ്വാസ്യതയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിലുള്ളത് അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഈ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഈ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ജോലിയിൽ പോലും തുടരാൻ അവകാശമില്ല എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞത് നല്ല അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെളിവുണ്ട് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു അതാണ് കോടതി അറിയിച്ചത് ബാക്കി കോടതിയിൽ സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി നന്ദി ബിനു ചാക്കോ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ പീഡന കേസിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു എന്ന പുതിയ വിവരമുണ്ട് കന്യാ സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഈ കേസിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഈ കേസ് വരുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ പീഡന കേസിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഈ കേസി